പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് വുഡ് യു യൂസ് എ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ടു ഷോ ദ ഡേറ്റ അപ്പൊ നമ്മള് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്താണെന്ന് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അതായത് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ആ ഗ്രാഫിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ എന്ത് കാണില്ല ഗ്യാപ്പ് കാണില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതൊക്കെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആയിട്ട് ഷോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഇൻ എ പോസ്റ്റ്മാൻസ് ബാഗ് അപ്പൊ ഒരു പോസ്റ്റ്മാന്റെ ബാഗില് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയയിലേക്കുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ നമ്പേഴ്സ് അതിനെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ്മാന്റെ ബാഗില് ഇപ്പം കുറച്ച് പ്ലേസസ് ഞാൻ എഴുതുവാണ് നോക്കി മല്ലപ്പള്ളി മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മല്ലപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഉള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ ബാഗിൽ അതേപോലെ തന്നെ തിരുവല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുവാണ് കേട്ടോ തിരുവല്ലയിൽ ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് കോട്ടയം കോട്ടയം തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയയിലേക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയയിലേക്കും ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏരിയ എടുക്കുന്നു അതായത് പ്ലേസ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം ഇവിടെ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മല്ലപ്പള്ളി ഇത് തിരുവല്ല ഇത് കോട്ടയം അപ്പോൾ നമ്മൾ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ടെന്നിൻ്റെയും ട്വൻറ്റിയുടെയും നടുക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും അടുത്തത് തിരുവല്ലയിൽ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് കോട്ടയത്തിൽ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ എന്തുണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ബാർ ഗ്രാഫായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് എന്തല്ല ഹിസ്റ്റോഗ്രാമായിട്ട് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി സെക്കൻഡ് നോക്കിയേ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ആൻ അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു അത്ലറ്റിക് മീറ്റിലെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് എഴുതുകയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സോറി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഇതിനെ നോക്കിയേ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അതായത് നോക്കിയേ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കിയേ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ഇവിടെ എത്ര അത്ലറ്റിക് ഉണ്ട് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ള എത്ര അത്ലറ്റിക് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി തൊട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വരെയുള്ള എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ അത്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം ഇവിടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ വരെയുള്ളത് എടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ ഫോർ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്
ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി വരെ ഇനി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റി ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റി ഇല്ലേ അപ്പം ദി ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ആൻഡ് അത്ലറ്റിക് മീറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വന്നില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ആക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത് നോക്കിയത് നമ്പർ ഓഫ് കാസറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് കമ്പനീസ് ഫൈവ് കമ്പനീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാസറ്റിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് അതിനെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയും നമ്പർ ഓഫ് കാസറ്റ്സും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ബാർ ഗ്രാഫായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തേർഡ് വണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആയിട്ട് ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദ നമ്പർ ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ബോർഡിംഗ് ട്രെയിൻ ഫ്രം സെവൻ എ എം ടു സെവൻ പി എം അറ്റ് എ സ്റ്റേഷൻ സെവൻ എ എം തൊട്ട് സെവൻ പി എം വരെ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ബോർഡിങ് ചെയ്ത പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സെവൻ എ എം ടു എയ്റ്റ് എ എം എയ്റ്റ് എ എം ടു നയൻ എ എം നയൻ എ എം ടു ടെൻ എ എം ടെൻ എ എം ടു ഇലവൺ എ എം അങ്ങനെ നമുക്ക് സെവൻ പി എം വരെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതിനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ബിയും ഡിയും നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗീവ് റീസൺ ഫോർ ഈച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ബി ആൻഡ് ഡി ബിക്കോസ് ഇൻ ദീസ് ടു കേസസ് ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവെൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ബി ആൻഡ് ഡി റീസൺ എന്ത് എഴുതാം ഇൻ ദീസ് ടു cases data can be divided into class intervals once like the first question അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ന